una convocatoria realizada por la Corporación de Desarrollo Social de Colina en su área de salud y con la presencia de funcionarios de la Ceremi Metropolitana de Salud, se realizó una jornada informativa para establecer un protocolo común de prevención en torno a los siete casos de meningitis viral que se registran en la comuna de Colina. En el encuentro, que contó con la masiva asistencia de directores y profesores de establecimientos municipales y particulares subvencionados, se entregó información detallada de los casos, su tratamiento y la estrategia sanitaria a seguir en el ámbito educacional de la comuna. Cumbre FM y Colina Televisión Canal 6 estuvieron presentes en esta jornada y recogieron los detalles de la estrategia sanitaria ya mencionada, haciendo un llamado a la tranquilidad para vecinos, apoderados, alumnos y el resto de la comunidad. Bueno, es una actividad informativa eh, porque re realmente el tema de la meningitis viral había mucha preocupación. Eh, bueno, también esta no es la primera reunión que hemos tenido informativa. Aquí están todos los directores de los colegios particulares, particulares subvencionados y municipalizados, y las educadoras de párvulos, donde obviamente se le ha dado a conocer por parte de la Ceremia de Salud y por todos los profesionales que trabajan en el área de salud de la corporación eh, y a petición de nuestro alcalde, que obviamente está muy preocupado de estos temas, eh, de hacer las prevenciones, que, que es en el fondo el protocolo que tenemos que seguir en los colegios, que esta, esta meningitis viral, que hay algunos casos que ya están, están identificados y más encima algunos ya están de alta por lo que dijeron acá, y por lo tanto no, 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 tiene, no hay un brote, no hay nada que, que preocuparse, es decir... Bueno, como todos saben, ¿cierto? tenemos algunos casos de meningitis viral, ¿cierto? que se, tenemos por supuesto esos mismos casos en la región metropolitana, pero dada la, la necesidad de la población de que se les comunique la información correcta, podemos decir de que efectivamente esta es una convocatoria dirigida hacia los directores de los diferentes establecimientos de, de educación de la Comuna de Colina, tanto públicos como particulares subvencionados y particulares pagados. Y aquí reforzamos un poco los conceptos básicos de lo que es la meningitis viral y dejamos muy claro que es una enfermedad que no produce mayor eh, complicación ni muerte, por supuesto, y que se produce por múltiples virus que eh, tiene como norma básica la prevención, que es muy simple, las medidas básicas de prevención, que son eh, medidas básicas, como decía, eh, principalmente dirigidas hacia el ambiente, tales como el lavado correcto de manos, ¿cierto? Eh, mantener las áreas eh, limpias, especialmente aquellos lugares donde nosotros preparamos los alimentos, ¿ya? Eh, limpio, con agua con detergente y desinfectado con algún desinfectante de uso común como es el que eh, Esta es una enfermedad, la meningitis viral, que, no, que tenemos algunos casos, por lo tanto estamos preocupados eh, y es por esto que hemos invitado a todos los directores para que bajen la información a los respectivos apoderados, dándoles a conocer de que es una enfermedad que no es eh, letal, no es contagiosa, pero eh, la enfermedad que pudiera producir esta meningitis eh, hay que evitarla. ¿Ya? y con técnicas absolutamente básicas como un simple lavado de manos con abundante agua y jabón, ¿cierto? Eh, y esa es la manera más adecuada para la prevención. Reiterar que los siete casos confirmados en colina de meningitis viral están siendo monitoreados por las autoridades de salud y según la información más reciente, todos se encuentran en buen estado con tratamiento ambulatorio en sus hogares.